Sers-toi de notre vie pour bénir ses vies. Je t'en prie, Seigneur, ce soir encore. Au nom de Jésus. Amen. Nous attendons le Seigneur de toi. Salut ton voisin. Et ta présence prouve quand même que tu es un petit frère. Nous sommes dans Matthieu 5, verset 29, jusqu'au verset 30. Nous allons maintenant nous connaître, nous tâtons du coup, il va y avoir les voix qui nous tout coup, il s'entoure. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette loin. Jette-le loin de toi, car il est avant ta main droite et pour toi une occasion de chute. Coupe-la et jette-la loin de toi, car il est davantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas. Nous commençons même au verset 13. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, point la maison de, de, de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, acclamant ta parole sainte. Nous allons parler de l'adultère. Nous sommes en train de parler des sortes d'impudicité. Et l'impudicité, c'est l'ensemble de tous les dérèglements. Euh, là, qui est le fait d'avoir des relations sexuelles sans être marié. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous amener encore plus loin. Euh, vous savez, dans l'Ancien Testament, les choses étaient souvent au niveau de actions. Et ma camboela qui mingi kosuka la misala. Ne fais pas, ne fais pas. Kosalade, kosalade. Mais il y a quelque chose qui m'a tiqué dans Exode 20. Parce que ça n'est pas comme ça. Et tout petit bouton est là-bas. C'est qu'il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas l'adultère. Et ça Tu le feras pas physiquement. Et lorsqu'on va plus en bas au verset 17, nous voyons que Dieu vient dire maintenant, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc pour Dieu, le péché, ce n'est pas seulement l'acte et pour l'exemple les sous mes accords c'est aussi la convoitise et ça fait du loup les aussi la pensée et à pédicaliser et ce soir je veux parler de trois choses la pourquoi non mais ma commis ça je veux nous parler des pensées impures je veux parler des actes impurs et des regards impurs la bible dit que si tu convoites une pour Dieu, tu as déjà commis l'adultère, l'impudicité. 
ressuscité avec elle. Pour l'ensemble des cieux, ça n'est pas été découvert le mot d'un Lorsque Jésus-Christ est venu enfin de rendre, accomplir la loi, il est venu amener le péché pas seulement à la dimension des actions, mais aussi à la dimension des pensées. Et souvent dans l'église, le péché de la pudicité, c'est au niveau des pensées. Nous ne commettons pas parce que nous avons peur d'un scandale, parce que nous avons peur des candidats. La parole nous dérange. Mais dans la tête secrète, nous nourrissons des pensées impures. Nous nourrissons des adultères. Nous nourrissons des convoitises. Et comme personne ne voit, nous pensons que nous vivons dans la sainteté. Alors que Dieu que nous prions est un Dieu omniscient. Il est capable de sonder même ton cœur. Et de sonder quel genre de pensée tu as. Bien aimé, la sanctification dans la parole ne se limite pas aux actions. La sanctification doit toucher la pensée. Car l'homme est fait de trois parties. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Et la sanctification ne doit pas se limiter. Et quand ça me que tu as Empêcher de construire leur mission à Je ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler sur ma tête. Je ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler sur ma tête. Je ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler sur ma tête.
empêché au diable de me donner une mauvaise pensée. Et je peux refuser de causer avec cette pensée. Je peux dire, je m'arrête ici. Je ne vais pas venir à des pensées pures. Il faut arrêter net toute causerie du serpent. Pour le diable est venu vers elle. Il fallait que dès le départ, elle puisse arrêter la conversation. Comment faire 
Ne nous nous sapons à une mauvaise pensée. Je refuse de partir. Je lis la Bible, c'est là. Je dis que le sang, c'est là. Et c'est là. Que tu y es, ça va. Au sein de tu dois comprendre cet état d'esprit impur. Et c'est vous, c'est le temps pour lui, mon Dieu. Quand c'est ta volonté, ta volonté est soumise à ta volonté, mais quand c'est une volonté extérieure, même si tu refuses, ça continue. C'est pourquoi tu dois faire intervenir un pouvoir extérieur pour anéantir cette puissance extérieure et qui veut entrer dans ta vie. Alors qu'il faut aussi faire des combats spirituels par rapport aux obsessions au niveau de la pensée. des actes. Car toute pensée demande une chose. Toute pensée demande à s'incarner. Toute pensée cherche un corps. Une pensée cherche toujours à se matérialiser. Et si tu n'enlèves pas la mauvaise pensée de ta tête, elle va réclamer automatiquement une action. Et si tu poses l'acte, l'acte ne va pas dire Dans sa pensée. 
dans sa pensée, elle a accepté d'être prostituée. La pensée est venue. Prostitue-toi. Elle n'a pas résisté. Et c'est entré. Et un jour, cette pensée lui a dit Habite-toi très mal. Sors. Je suis le fruit d'un 